Ողջուն սիրելի բարեկամներ, ձեզ հետ կրկին իմ ջերմանկյունը հաղորդաշարն եմ։ Յուրական չուրծնող ծանկանում է, որ իր երեխան առողջ լինի։ Սակայն ծավոք մանկական տարիքում երեխաները հաճախ վնասվածքներ են ունենում։ Ինչպիսի մանկական վնասվածքներ կան և ինչպես կարող են ծնողները, ոգնել երեխաների նման իրավիճակում, այս մասին կխոսենք մանկական նյարդավիրաբուշ, կենսակերպային բժրկության մասնագետ Սանվել Սարկսյանի հետ։ Ողջույն Սանվել տարատեսակ վնասվածքներից մահանում են մոտ 5 միլոն արդիկ։ Եվ նրան շրջանում մինչև 18 տարեկան երեխանների թիվը կազում է մոտ 1 միլոն։ Այսօր Հայաստանում այստ վիճակագրական տվյալների մոտ 20-25 հազար երեխաներ ստանում են � Եվ գլխի վնասվածքները, եվ գրծկավանդակի, եվ որովայնի, եվ իհարկ է հենը շարժական համակարքի վնասվածքները։ Կխնդրեմ ավելի մանրամասը ներկայացնեք, ինչ վնասվածքներ են առավել հաճախ ձեր պրակցի� որը կարող է լինել ինչպես որինակ ծարից վայրնքնելու, պատշգամբից վայրնքնելու, աստիճաններից գլորվել, ինչպես նաև ավելի վախ նորասնային շրջանում, նորասնային հասակում, մահջակալից, կամ կիչ ավելի մեծ տարիքի երեխաների Երեխաները մարբնական վնասվածքներ կարող են ստանալ նաև ճանապատրանսպորտային պատահարները արդյունքում, ինչպես վրա երդի դեպքում, երեխայի կամ վարորդի անուշադրության դեպքում, կամ անդույլատրելի տեղում, պահպաննել մեկենայի մեջ երեխաների անվտանգության կանունները։ Այո, ավելի վաղ մանկական հասակում պետք է ոգտվել կարսի թերից կամ մանկական նստատեղերից, որ ամրացվում է իհարկի հետևի նստատեղին, իսկ ավելի մեծ տարիք Հաջորդ տեսակը մարմնական վնասվածքների, որ երեխաների մոտ հանդիպում են դեղ տարբեր կտրող ծակող գործիքների հետ աշխատանքի կամ անզգուշ տարբեր իրերի, որինակ դանակի կամ մգրատի, այդպիսի իրերի ոգտագործման արդյունքում հաճախ և երեխաներին որինակ կարող են վստահել վաղ մանկական հասակի երեխաներին, կարող են վստահել որինակ տարբեր տեսակի ապսեներ կամ բաժակներ վերցնել և երեխաները կարող են այդ ապսեների բաժակները զենյակի զենյակ � Հաջորդը, որ կարող ենք առազնասնել իհարկ է կենթանիների հետ շպման արդյունքում, երեխանեի շպման արդյունքում առաջացած վնասվածքներն են, երբ անմեղ խաղը կարող է վերացվել իհարկի այնպեսի լուրջ � որտև շները նույնիսկ խաղի պայմաններում կարող են մի պահ այո վնասվածքներ հասցնել երեխաներին, նույնիսկ եթե դա իրենց հարազատ այսպես ընտանիքի անդամ է և ընտանիք են թաների դեպքում նույնպես պետք է զգուշ լինել։ Հաջո 
լուրջ առողջական խնդիրներ առաջացնել, դա տարբեր տեսակի օտար մարմիններն են։ Օրինակ տարբեր հուլունքներ, տարբեր փոքր մեխեր, մարդկոցներ, փոքր որևէ իր, խաղալիքներ, կոպեկներ, մետաղադրամներ, որոնք կարող են երեխաները հատկապես վաղ մանկական շրջանի երեխաներ, երբ ամեն ինչ փորձում են համտեսել, ինչև երկու տարեկան երեխաների մոտ շատ ընդգծված այդ վարկագիցը։ Այդ փորձում են համտեսել կուլ տալ եւ անզգուշությամբ նրանք կարող են կուլ տալ եւ ինչպես կարող են առաջացնել մարսողական համակարգի խնդիրներ, այնպես էլ ինչը որ ավելի ծանր կարող է ընթանալ, դա շնչուղիների, բրոխների եւ թոքերի հետ կապված, որովհետեւ այդ օտար մարմինները կարող են հայտնվել շնչուղիներում, հատկապես վտանգավոր է մարդկոցների դեպքում, որովհետեւ մարդկոցների դեպքում այն կարող է քայքայել լորձաթաղ անթա, այսինքն այն հատվածում, որովհետեւ որ հայտնվում է, դա կլինի կերակրափող, թե շնչափող, այն կարող է լուրջ խնդիրներ առաջացնել։ Հատկապես կերակրափողի դեպքում գուցե է երեխան որևէ գանգատներ չունենա, բայց օտար մարմինը կարող է խրվել կերակրափողի պատին այդպես եւ ժամերի օրերի ընթացքում առաջացնել խնդիրներ նույնիսկ ընդհուկ միջև պատի պերֆորացիա կամ այսպես ասած վնասում երբ ամբողջովին կարող է կերակրափողի պատ օրինակ վնասվել այո դա իհարկե է որպես նեղ մասնագետ ես անձամբ շատ չեմ առնչվում դրա հետ ընդհանրապես դա իհարկե կրծքային վիրաբուժների եւ այո վիրաբուժների ոլորտում է բայց ընդհանուր առնչվելով այդպեսի տարբեր վնասվածքների հետ մենք բազմիցս լսում տեսնում ենք այդպեսի երեխաների ովքեր որ ունենում են օտար մարմինների կուլտալու արդյունքում այդպեսի առողջական լուրջ խնդիրներ։ Հաջորդը, որ կարող ենք առանձնացնել, դա այրվածքներն են։ Այրվածքները կարող են լինել ինչպես արտակին, օրինակ տարբեր օրինակ տաք հեղուկներ ու լցված տարաների մեջ երեխաները կարող են ընկնել կամ իրենց վրա շրջել հեղուկը, օրինակ տաք ջուրը։ Ինչպես նաև կարող են խմել այդ այնպեսի հեղուկներ, որոնք կարող են առաջացնել օրինակ կերակրափողի այրվածքներ նորից դրանք հիմնականում այնպեսի թթվա թթվային կամ հիմնային այնպեսի բաղադրություն ունեցող հեղուկներ են որոնք հիմնականում օգտագործում են կենցաղում եւ դրանք իհարկե մաքրող միջոցներ այո այո դրանք իհարկե ըմպելիկներ չեն սակայն հետաքրքրասեր երեխաների համար դա նույնպես ըմպելիկ է համար ասել այո Եվ իհարկե որ կցանկանայի ավելացնել դա կահույքի հետ կապված հաճախ ունենում ենք դեպքեր երբ կահույքն է շրջում երեխայի վրա որը ոչ լավ է ամրացված պատին կամ օրինակ հերոստացույց է երեխաները նույնպես ոչ լավ ամրացված կամ պարզապես պահարանի կամ սեղանի վրա դերված հերոստացույցը հատկապես ծանր հերոստացույցները շրջվում են երեխաները կարող են քաշել եւ շրջել իրենց վրա այդ կապ հատկապես այն տարիքում երբ նրանք նոր են սկսում քայլել եւ քայլելիս նրանք փորձում են հենվել տարբեր մակերեսների եւ ինչպես անզգուշությամբ այնպես էլ հետաքրքրությունից ելնելով նրանք պարզապես կարող են իրենց վրա շրջել փորձում են ամեն ինչին հասնել այո եւ հատկապես հերոստացույց է ինչը որ շատ խիստ ծանր վնասվածքներ կարող է առաջացնել ընդհուկ միջև գրկին մահվան ելքով կցանկանայի առանձնացնել բարձությունից ընկնելու հանգամանքը դա հիմնականում վերաբերում է ծառից ընկնելուն երբ երեխաներին վստահում են որևէ իր օրինակ գնդակը ծառի վրայից իջեցնել կամ մրգերը քաղել կամ երեխաները իրենց հետաքրքրությունը ձեռնելու բարձանում են եւ ծառից ընկնելու արդյունքում նույնպես խիստ ծանր շատ ծանր վնասվածքներ կարող են ստանալ ինչպես նաև հաճախ ծնողները կարող են բաց թողնել պատուհանը իսկ երեխաները քանի որ շատ հետաքրքրասեր են բարձանում են պատուհանագոգին եւ այնտեղից նայելիս պատահմամբ կամ նույնպես հետաքր հետաքրքրասությունից ելնելով կարող են մտնել այդ ցանցի ցանցը կարող է վնասված լինել կամ հեշտությամբ բացվել եւ արդյունքում ունեցել են այդպեսի ցավալի դեպքեր այո երբ երեխաները ցած են ընկել պատուհանից եւ ընդհուկ միջև մահվան ելքով 
Այնպես որ այս ամենից ելնելով իհարկե մեր հորդորն է որպես շատ ուշադիր լինել երեխաների նկատմամբ եւ հատկապես թվարկած այդ նշաններին կամ այսպես ասենք միջոցներին որոնք կարող են մարմնական վնասվածքներ հասցնել երեխաներին եւ հնարավորին երեխաներին ձերց պահել դրանից կխնդրեմ ավելի մանրամասն խոսենք գխուղեղի վնասվածքների մասին երեխաները շատ ակտիվ են անընդ հատվազում են հատկապես վաղ մանկական հասակում եւ հաճախ հարվածում են գլուխը ընկնում են ինչ պետք է իմանան ծնողները եւ ինչից գուշանան Այո, մարմնական վնասվածքներից որպես մանկական նյարդավիրաբուժ, այո, ամեն երկու երկ դիմել նյարդավիրաբուժին առաջնացնեմ գլխի վնասվածքները եւ օրինակ միջև երկու տարեկան հասակը երեխաների մոտ քանի որ նոր են սկսում քայլել երեխաները հնարավորինս պետք է ձերց ցահել հարակից կահույքներից ուր եզրերով կահույքներից հատկապես եւ եթե արդեն եղել է գլխի վնասված այսինքն երեխան ընկել է վեր քիչ առաջ թվարկած այդ բոլոր իրավիճակներից որևէ մեկի պարագայում եթե արդեն ունեցել են գլխի վնասված ապա առաջին հերթին պետք է գնահատել երեխայի վիճակը ինչպես եթե ոչ մասնագետն է գնահատում կարող է գնահատել գիտակցական մակարդակը գիտակցությունը երեխայի օրինակ աչքերը բացում է թե ոչ արձագանքում է արտակին ազդակներին այսինքն դուք իրենք անչում եք այո աչքերը բացում է հետևում է ձեզ թե ոչ եթե երեխան այնպիսի տարիքում է որ կարող է խոսել այսինքն նախկինում խոսել է ապա նույնպես վնասվածքից հետո պետք է ստուգել շարունակում է նա խոսել արձագանքել պատասխանել ձեզ թե ոչ իսկ եթե ոչ ապա առնվազն գոնե լացում է թե ոչ ցավի արդյունքում թե կա գիտակցական խանգարումներ գիտակցության խանգարումներ որի արդյունքում պետք է իհարկե շտապ տեղափոխել մասնագիտացված բժշկական հաստատություն պետք է զննելիս տեսնել արդյոք երեխան խնայում է վերջույթները ձերքերը կամ ոդքերը վերջույթների վնասվածքի պարագայում երեխաները ունենում են հիմնականում հարկադրված դիրք վեր վերջույթների օրինակ բացի հարկադրված դիրքից թույլություն կարող է լինել նաև գլխի վնասվածքների դեպքում եւ իհարկե դա նույնպես ցուցի չէ եւ այդ ախտանիշի արկայության դեպքում անպայման պետք է դիմել մի քանի ախտանիշներ թվարկեն որ ծնողները հեշտությամբ կարող են զանազանել տարբերակել եւ այդ դեպքում իհարկե շտապ պետք է դիմել առաջինը որ ասացի դա արդեն գիտակցության խանգարումն է Եթե վնասվածքից անմիջապես հետո ունեցել է երեխան գիտակցության խանգարումներ, ապա անպայման անհապաղ պետք է դիմել, անկախ նրանից նա կրկին վերադարձել է, այսինքն գիտակցությունը վերադարձել է, թե դերևս գտնվում է ուշագնաց վիճակում օրինակ։ Հաջորդը պետք է ուշադրություն դարձնել աչքերի շրջանում։ Կա այդպիսի նշան, որը կոչվում է ջրարջի կամ ակնոցների ախտանիշ։ Եթե աչքերի շրջանում հարակից այդ կոպերի շրջանում կան սեֆ շրջաններ, այ շրջանակներ, ապա եթե աչքի անմիջական հարված նույնիսկ չի եղել, ապա անհապաղ պետք է դիմել նույնպես մասնագիտացված բժշկական հաստատություն։ Եթե կան այդպիսի սեֆ երանգով հարվածի հետքեր, նշաններ ականջի հետևի շրջանում, պետք է անհապաղ դիմել։ Եթե կա ականջից կամ քթից արյունային կամ պարզ թափանցիկ հեղուկի արտահոսք այդ դեպքում նույնպես անհապաղ պետք է դիմել։ Պետք է դիմել եթե կա մաշկի ամբողջականության խանգարում, այսինքն կան պատրված արնահոսող վերքեր։ Եթե նույնիսկ այդ պահին արնահոսությունը դադարել է, ապա նույնպես խորթ է դրվում անպայման դիմել։ Որովհետև բժիշկը բժիշկ մասնագետը գնահատի, մանկական նյարդավիրաբուժը գնահատի եւ արդյունքում արդեն բարեհաջող կրկին նորից վերադառնան տուն։ Շատ հաճախ ցավոք ծնողները ինքնուրույն գնահատում են երեխայի վիճակը ու գնահատում են բավարար եւ գնահատում են որ կարիք չկա դիմել մասնագետին, բայց ցավոք 1 կամ 2 օր անց գանգատներով դա կլինի գլխացավեր, անզուս փսխումներ կամ այլ գանգատներով վերոնշալ այդ ախտանիշներով դիմում են արդեն ավելի ուշացած։ Ավելի վաղ հասակի երեխաների դեպքում, օրինակ, մինչև երկու տարեկան երեխաների դեպքում հարվածի շրջանում, հարվածի տեղամասում կարող են լինել փափուկ ուրած այդպիսի շոշափելիս, փափուկ ուրացություն կարող են դիտվել։ 
դա նույնպես նշան է, աղտանիշ է, որը պետք է ծնողնային դրդի անպայման դիմել նույնպես մանկական յարդավիրաբուժին։ Եթե ուժեղ հարված է եղեր, սակայն երեխան ակնհայտ ոչ մի վնասվածք չունի, այդ դեպքում պետք է անհանգստանալ։ Ինչպես արդեն ասացի, եթե վերոն նշյալ կիչ առաջ նշված այդ աղթանիշները չկան, ապա ամեն դեպքում առաջիկա մեկից երեկ որերի ընթացքում պետք է հետևել երեխային։ Բարկագծին։ Ա� տեղամասային պոլիկլինիկայում կամ մանկական նյարդաբանին և աս տանրայշտության նրանք արդեն կաղող են ուղորդել մանկական նյարդավիրաբուժի մոտ։ Շատ լավ, մենք ծնողներս հաճախ երեխաների հետ խաղում ենք կամ նրանց խնամում գրված էր, որ երեխաներին որորելով կնացնել է, հատկապես կրծքով կերակրվող երեխաներին կարող է վտանգավոր լինել գխուղեղի համար, ինչ կարծիք ունեք այս մասին և ինչ սխալներ են սովորաբար ծնողները թույլ տալիս, կամ վաղ մանկահասակ տարիքում, իչպես արդեն նշեցիք որորելիս, կարող է առաջանալ այսպես կոշված այս տերմինը թապարված երեխայի համախտանիշը, որը կարող է առաջացնել ինչպես միկրով նասվածքներ, գլխուեղի, այնպես էլ ար Կանի որ այլ կերպ կարելի է երեխային ինչպես կնեցնել, այնպես էլ ոգևորել կամ սիրել, գրկել նրան իվերջը և թրցնել ու թապահարել, որորել ծանկալի չէ։ Մի փոքրել խոսենք կանխարգելման մասինց հավոգ գնալով շատանում Արդեն թվարգված իհարկե բնասվածքներին, եթե անրադարնանք, ապա պետք է հետևել կահույքին նախ տան, կահույքին, որպեսի չունենան սուր եզրեր, կան հատուկ իհարկե ժապավեններ, որոնք կարող են ծնողները ամրացնել, կան կան նաև այդպիսի գխարքներ, չիշտ եմ, որոնք պաշտպանում։ Այո, կան նաև պաշտպանիչ գխարքներ, որոնք խորդ հենտրվում ինչև երկու, երկուսուկ ես տարեկան երեխաներին, երբ նրանք արդեն լիարժեք կայլում են, ապա կարող են արդեն գլխարգները չդնել, սակայն կան ավելի ամուր պաշպանիչ գլխարգներ այն երեխաների համար և իհարկ է մեծ ասակներ նույնպես խորդ հետրվում, հեծանի վարելիս, հովրբորդ կամ այդպիսի ինքնագլոր այու շարժական միջոսներ վարելիս, նույնպես խորդ է տրվում գլուխը պաշպանել հատուկ պաշպանիր գլխարգներով։ Կահույքի հետ կավված կրկին առադարնամ, որ պետք է կահույքը ամրացված լինի, որպես է չշրջվի երխայի վրա, սա առաջին հայացքից պարզ է թվում, սակայն ինչպես արդեն նշեցի, այն կարող է շատ լուրջ ու պատուհաները պետք է պակ լինեն կամ ծնողների խիստ հսկողության տակ պետք է լինի երեխան։ Իհարկ է բացարում ենք այն տարբերակը երբ երեխան պետք է կամ կմնատանը առան ծնողների, որով հետև այդ տեպքում ծանկ հեղուկների, մակրող միջոցների հետ կավված, պետք է հնարավորնին զերց պահել երխանային, տնել այնպիսի վայրերում, որոնք հասանելի չեն երխաների համար, որպեսի նույնիսկ խիստ հետաքրքրության դեպքում նրանք հնարավորություն � Ինչպես նաև այնպիսի միջոցներ, որոնք ավային լինել կտրող, ծակող, այդպիսի միջոցներ 
եւ իհարկե ճիշտ գնահատել երեխայի պոտենցիալը այսինքն որ տարիքում ինչ աշխատանք են գվստահում երեխային եթե երեխան նոր է սկսել քայլել բնականաբար նրան վստահել ձեզ օգնել օրինակ սեղանը պատրաստել իսկ կամ խնդրել որպեսի նա գնա ջուր բերի ձեզ համար կամ այդպիսի տարատեսակ խնդիրներ առաջադրել երեխային որը ռիսկի հետ է առնչում եւ կարող է իր ձեռքի ապսեները կամ բաժակները նաշրջել ապա դա իհարկե պետք է թողնել ավելի մեծ տարիքի երեխաների կամ ինքն նույն է իհարկե անել վերքերի հետ կապված է ուզում ավելացնել որ եթե արդեն արկա է պատրված արնահոսող վերք ապա վերքի վրա չպետք է լցնել տարատեսակ միջոցներ մեր փորձից ասեմ որ հաճախ ծնողներ օկտագորցում են սուրջ մոխիր տարատեսակ փոշիներ մեղեր որոնք լցնեն վերքերի դեպքում գիտեմ որ նույնիսկ ձեթել են կսում որի կարծում եւս հակացուցված են իհարկե պետք է զերծ մնալ այդպիսի միջոցներ կիրառելիս որովհետեւ հակառակ դեպքում դուք ավելի դժվարացնում եք հետո այդ վերքի մշակման գործ ընթացը երբ դիմելու եք համապատասխան մասնագիտացված բժշկական հաստատություն եւ փոխանակ որպեսի նրանք կարակ այդ բժշկական օգնությունը ցուցաբերեն առնասությունը դա դարեսնեն վերքը կարեն եւ այլն նրանք պարզապես պետք է առաջին հերթին հերացնեն այն ամենը ինչ որ ծնողները արդեն ավելացրել են այդ վերքի վրա պարզապես պետք է առնասությունը դա դարեսնելու համար պարզապես պետք է օկտագորցել ձեռքի տակ եղած վիրակապական նյութեր բինդ հիմնականում եթե չկա ապա գոն է որևէ հագուստ որը բինդ կարող է կապել այո փակել այդ վերքային մակերեսը եւ շտապ հասցնել մոտակա բժշկական հաստատություն այրվածքների հետ կապված եթե գիտեք որ երեխան ինչ որ հեղուկներ է խմել ապա չպետք է փորձել այլ հեղուկներով կամ այլ միջոցներով ոչ այդպեսի միջոցներով չպետք է փորձել տանը ինքնաբուժել ինքնաբուժության զբաղվել կամ փորձել այդ խնդիրները վերացնել եւ իհարկե ընդհանուր առմամբ բոլոր վնասվածքներն է դա վերաբերում ցավալի է բայց հաճախ ծնողները նույնիսկ կարող են փորձել թաքցնել այդ վնասվածքի հանգամանքը ինչ ինչ պատճառներով ընտանեկան տարբեր գույսե պատճառներով իրենց անուշադրության գույսը այո ավելի ավելի լավ է հստակ ներկայացնել թե երեխան ինչ հնարավոր է խմած լինի կուլտված լինի քան թե անտեսել դա եւ հետո լուրջ բարդություններ խնդիրներ առաջանալ օտար մարմինների հետ կապված որոնք երեխաներ կարող են ինչպես քթի այնպես է բերանի խորոչի հականջի մեջ կարող են մծնել խաղալիս պատահմամբ կամ անզգուշությամբ ապա այդ դեպքում խորհրդ է տրում իհարկե երեխաներին տալ վաղ մանկական հասակի երեխաներին տալ այնպիսի խաղալիքներ որոնք չեն ունենա մանր դետալներ եւ այնպիսի իրեր ինչպիսիք են մարդկոցները հատկապես ասեղներ հուլունքներ եւ այլն դրանք պարզապես պետք է հերու պահել երեխաներից շատ զգուշ պետք է լինել վաղ մանկական վաղ նորացնային տարիքի երեխաների դեպքում արդեն ասացի կրկին կրկնեմ որ երակրելիս հաճախ մայրը կարող է կողքի պարկեցնել օրինակ մահճակալին պարկեցնել երեխային մտածելով որ երեխան չի շարժվի այդպես հանգիստ կքնի սակայն կվերադառնա եւ կտեսնի որ երեխան հայտնվել է հատակին ընկել է մահճակալից կամ հաճախ հատկապես հետ ծննդյան այդ շրջանում մայրերը մայրերի մոտ իհարկե երեխայի խնամքով պայմանավորված կարող է լինել անկնություն գեր հոգնացություն այո եւ հաճախ կարող են երեխային կերակրելուց հետո պարկեցնել եւ այդպես ննջել արդյունքում նույնպես երեխան կարող է հայտնվել հատակին եթե երեխային կերակրում են ապա մահճակալի մեջ պարկեցնելիս անպայման պետք է բարձացնել համապատասխան այդ մահճակալի մասը որպեսի երեխան որևէ հնարավորություն չունենա այդ տեղից գլորվելու եւ միշտ խորհրդ է տրվում երեխային պարկեցնել ոչ թե ծնողների մահճակալին որը իհարկե չունի կողքից պահպանիչ որևէ միջոց այո գլորվելու համար այլ մանկական մահճակալին որը իհարկե կունենա համապատասխան այդպեսի վանդակներ որը թույլ չի տա ճաղ ճաղեր այդ ճաղավանդակներ որոնք թույլ չեն տա որ երեխան գլորվի 
Ինչ վերաբերում է երեխաներին, որոնք ավելի մեծ են եւ կարող են երկհարկանի մահճակալի վրա բարկել, ապա դա նույնպես շատ կարևոր է այդ դեպքում երկհարկանի մահճակալը նույնպես կհավորել այնպես, որ վերևից երեխան գնորվելու որևէ հնարավորություն չունենա։ Շատ լավ շնորհակալություն հաճելի եւ օկտակար զրույցի համար։ Ես եմ շնորհակալ հրավերի համար եւ կցանկանամ ծնողներին մահթել որպես իրենց երեխաներ լինեն միշտ առողջ առույք խելացի բայց միևնույն ժամանակ էլ հորդորում իմ հորդորը ծնողներին որ լինեն ուշադիր շատ խիստ ուշադիր եւ նույնիսկ յուրական ճուր փոքր վնասվածքը որը ծնողի տեսանկյունից կարող է փոքր թվալ ճանտեսվի քանի որ այն կարող է լուրջ եւ ծանր հետևանքներ ունենալ Սիրելի բարեկամներ այսօրվա համար պատրաստել ենք այս քանը։ Եթե ունեք հարցեր կամ առաջարկություններ, կարող եք գրել նշված հեռախոսը համարի WhatsApp-ին կամ Telegram-ին։ Ակտիվորեն բաժանորդագրվեք մեր Facebook-յան եւ YouTube-յան ալիքներին, որպեսի բաց չթողնեք մեր հաղորդումները։ Շնորհակալություն մեզ հետ ավելու համար, մինչ հանդիպում։